Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mekanik seluruh Indonesia Selamat siang Selamat beraktivitas Tetap safety Jaga kesehatan Semoga kita Diberi kelancaran dalam Melakukan segala aktivitas Untuk para pemula Dan yang masih belajar semangat Di sini Saya akan Memposting tutorial angin tandon di tangki ini <coughs> cepat habis <coughs> parkir e, 5 menit habis angin di tandon di tangkinya keluhan si sopir untuk seperti ini kita perlu data dari sopir ya perlu keterangan dan in, uh, informasi saya tanya kemarin di saat masuk puro dan kelinci didiemin itu angin cepat turun cepat turunnya nggak nyam nggak sampai lima menit habis yang kedua di saat gigi masuk parkir gigi masuk berapapun itu itu angin awet kata si sopirnya eh, saya cek dan saya lakukan eh, apa ya pengecekan <tuh> sesuai informasi dari sopir yang pasti indikasinya kita bagian eh, valep ya valep knockout dan pendorongnya juga yang ini oke setelah saya melakukan pengecekan tutorialnya kalian gigi netral posisi lurus di power shift gigi netral dan kalian semprot air di sini e, semprot air campur ini ya campur e, bench, e, apa e, wing atau sabun colek atau rinso atau terserah kalian semprot biasanya kebocoran ada di sini kalau memang valve ini bocor begitu kemarin saya cek pakai e, sabun colek ya dan air seperti ini itu mudah untuk melakukan deteksi ya kita semprotkan busanya maka angin sekecil apapun dia akan kelihatan kemarin saya semprot di sini tuh gigi kelinci gigi kuro atau hex halo itu sama-sama bocor oke kalian semprot bagi sini kan buka tutupnya kan tutup dan kalian semprot ini sangat sangat cepat sekali bocor anginnya. Yang kedua, saya melakukan pengecekan di sini. Ini kalau masuk kuro dia nggak bocor. Kalau masuk kelinci dia bocor. Oke, pengecekannya akan saya kasih tahu. Jadi sekarang saya hidupkan mesin dulu. Oke. Oke, kali ini saya akan melakukan pengecekan. Itu bocor. Terdapat gelembung seperti itu oke teman-teman kali ini saya akan melakukan pengecekan ya pengecekan ini posisi kuro ya ternyata bocor saya lihatan enggak ini bocor kita masuk kunci uh. kita semprot lagi bocor juga valve-nya ini kalau bocor nggak bunyi ya kalau di valve ya dia nggak bunyi jadi kalian mudah tertipu Kameranya kena kena ini bro, jadi nggak ini ya. Kalian jangan eh, mudah dia nggak bunyi soalnya. Dia nggak bunyi kalau di valve. Jadi kalian ngeceknya seperti ini kalau masuk ini. 
kemudian dari transmisi ya kayak lo kita deteksinya seperti yang saya bilang tadi ya untuk belakang untuk pura kelincinya pendorongnya ayo sini posisi masuk kelinci berarti dia dorong ke depan kalau dia dorong ke depan di sini anginnya ada di sini pasti nah ini ada angin ini posisi dorong jadi kita bukanya di sini ini seharusnya nggak ada angin kalau memang dia pendorongnya nggak bocor ya oh ternyata ini ada angin bro ini yang bocor saya dilihat dia bocor ya nah bocornya ini bisa disebabkan kiriman dari valve untuk yang sini kiriman dari ini sini atau pendorongnya tapi ke ini akan kita cek juga setelah pergantian ini kita akan cek kalau masih bocor berarti pendorong kelincinya di dalam eh, dia bocor untuk pendorongnya karirnya oke okay. saya akan melakukan pelepasan dulu oke okay. karena saya punya sirap jadi nggak beli baru ya untuk kebocoran seperti ini nggak bisa karena nggak ada yang jual repair kitnya untuk valve knockoutnya jadi saya ambil serap ya karena memang saya punya serap saya ambil serap jadi ini otomatis akan kita buang karena nggak ada yang jual untuk pentil-pentil karetnya atau apapun itu nggak ada yang jual tapi sebelum saya uh, saya mau periksa dulu ntar coba saya mau ini ya lihat seberapa kerusakannya di dalam jadi kita untuk sementara kita pasang ini oke okay. siap dipasang dan kita coba antar teman-teman sudah saya ganti ya saat kita masuk kuro ternyata di sini ada kebocoran angin ya berarti pendorong besarnya sudah aus atau mungkin housing ini sudah aus baret atau aus atau pendorong untuk karet yang besar itu aus juga dua penyebab menurut saya e, jadi ini bocor sangat cepat sekali jadi saya akan cek untuk dalamnya ini oke teman-teman ternyata yang bermasalah adalah pendorong besarnya ya sudah aus untuk karetnya nah ini sudah aus saya coba the tiup tadi seperti ini saya buntu pakai tangan ini dan saya tiup dari lubang untuk uh, kelincinya ternyata bocor anginnya ya jadi saya ganti sudah saya ganti karena ada serap saya ganti dan saya coba tiup pasang ke sini tiup memang nggak bocor aman Oke, sudah nggak bocor teman-teman aman Puro kelinci aman Tidak bocor Berarti pekerjaan saya selesai Dan bapak supirnya Biar enak Ternyata eh, Selain dari Valep ya Valep penokotnya Yang di ini Juga terjadi kebocoran di ini juga untung punya serep ya seperti ini karena ini susah untuk didapat di toko susah banget jadi alhamdulillah sudah dapat karena memang ini sudah aus ya bibirnya oke sekian dulu untuk e, penyebab kebocoran angin saat gubuk e, gigi kuro kelinci semoga bermanfaat e, tutorial saya buat teman-teman semangat dan sehat selalu jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada untuk para health yang masih belajar semoga eh, bertambah wawasan dengan adanya video saya ya atau adanya channel saya di youtube kalau ada salah kata ataupun tutorial video yang saya buat saya mohon maaf karena memang eh, seperti inilah adanya 
uh, harap dimaklumi oke okay, sekian terima kasih jangan lupa subscribe like and share ya agar tahu video-video saya yang selanjutnya semoga bermanfaat saya mekanik probolinggo mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif dan salam satu prevensi